ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਲੰਬਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ ਉਹਦੇ ਕੁਆੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵੈਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ